లార్డ్స్ వాయిస్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభుయేసు నామంలో శుభాలు తెలియచేస్తున్నాను మీరందరూ క్షేమంగా ఆరోగ్యంగా బాగుండాలని భావిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మనం విమెన్ సిరీస్ ఇన్ ద బైబిల్లో మరి ప్రముఖంగా అనేక మంది స్త్రీల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం స్త్రీల జీవితాలు మనకేం చెప్తున్నాయి అన్నది కూడా వింటూ ఉన్నాము ఈరోజు ఒక విషపూరితమైన స్త్రీ గురించి మనం వింటున్నాం ఆమె ఎవరు ఆమె చరిత్రలో ఆ విధంగా ఎందుకు మిగిలిపోయింది అన్నది ఈరోజు మన ముందున్న ప్రశ్న ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రం ప్రభ పరిశుద్ధత గన్మెన్ తండ్రి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో లార్డ్స్ వాయిస్ ఛానల్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రియులందరినీ కూడా మీరు కనికరించి వారు కావాల్సిన బెండైన దీవెనలను దయచేయండి ప్రభ్వ మీ వాక్యము ప్రకటింపబడుచుండగా తండ్రి దాన్ని విని దాని నుంచి మేము అనుసరించి నడుచుకొని మీ నామాన్ని బట్టి ప్రభు మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ మీ నామాన్ని మహింపరుస్తూ నాయన మరి అనేకమైన దీవెనలకు పాత్రను కాగలిగిన కృపను దయచేయమని ప్రభు వాక్యమును ప్రకటించుండగా మీరే మీ మెల్లనైన స్వరంతో మాతో మాట్లాడమని ఏ స్నామును బట్టి మీకు వినయముగా బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె పిల్లరా ఎవరైనా మనల్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తే మనకు చాలా కోపం ఎందుకు ఇలా మాట్లాడతారు అని పాయింట్ అవుట్ ఎవరైనా మనల్ని చేస్తే మనకి తట్టుకోలేనంత కోపం వస్తుంది ఇది మనం మన జీవితంలో వ్యక్తిగతంగా చాలాసార్లు అనుభవిస్తూ ఉంటాం ఈ వీళ్ళెవరు వీళ్ళ మహా గొప్పవాళ్ళ మన గురించి చెప్తున్నారు అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఒక స్త్రీని గురించి మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి పరిచయ చేస్తున్న దినాల్లో ఒక స్త్రీని ఒక ప్రవక్త గద్దించినప్పుడు ఆమె లోబడక ఆయన్ని తలను కొట్టించి ఆయన యొక్క హత్యను ఆయన హంత హత్య చేసినటువంటి హంతకురాలుగా ఆమె చరిత్రలో మిగిలిపోయింది ఆమె ఎవరు అని కనుక ఆలోచించినట్టయితే మత్తే సువార్తికుడు మరి తన యొక్క సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ఈ యొక్క విషయాన్ని చాలా క్లియర్గా వివరించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మార్క్ సువార్తలో పదహా ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది లూక సువార్తికుడు మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడు తొమ్మిది వచనాల్లో ఈ మన గురించి ప్రస్తావించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ స్త్రీ ఎవరు అని ఆలోచించినట్టయితే ఆ స్త్రీ యొక్క తాత హేరో ది గ్రేట్ మహారాజు అయినటువంటి హేరోజు ఆమె ఆ యొక్క యూదయ ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా ఆ దినాల్లో హేరో ది గ్రేట్ ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు ఏకఛత్రాధిపత్యంగా వెళ్ళి ఆ యొక్క ప్రాంతం అంతటినీ కూడా రోమా సామ్రాజ్యం కింద ఉన్న ఈ సమస్యాత్మకమైనటువంటి యోదయ ప్రాంతాన్ని సంపద వెలిసిల్లే ప్రాంతంగా ఆయన మార్చాడని చరిత్రకారులు చెప్తూ ఉంటారు ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద పెద్ద థియేటర్సు యాంపి థియేటర్సు మరి రన్నింగు హార్స్ రేస్ కోర్ట్సు మరి ఎరుషలేములో ఒక చాలా అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయం ఆయన నిర్మించినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఇంత గొప్పగా ఆ యొక్క ప్రాంతం అంతటిని తీర్చిదిద్దినప్పటికీ ఆయన రెండుసార్లు పన్నులు తగ్గించిన వ్యక్తిగా కూడా ఆయన మంచి ప్రజల యొక్క ప్రశంసని ఆయన పొందుకుండా ఉన్నాడు ఈరోజు హేరో ది గ్రేట్ పరిపాలన మనం చూస్తూ ఉంటే ఆయన పరిపాలన క్రమక్రమంగా గమనిస్తే ఆయనలో ఒక నిరంకుషుడు ఒక నియంత ఒక క్రూర క్రూరుడుగాను రాక్షసుడుగా కూడా మనకు ఆయన కనబడతాడు ఎందుకంటే హేరోదు యొక్క పాలనలో ఆటంకంగా ఉన్నటువంటి వాడు తన సొంత వాళ్ళని కూడా ఆయన చంపడానికి వెనుకాడు లేదు తన్ని అత్యధికముగా ప్రేమించినటువంటి తన భార్య అయిన మిర్యామిని ఆయన యూదురాలైనటువంటి ఆమెను చంపేశాడు అంతేకాదు తన ముగ్గురు కుమారులను కూడా చంపేశాడు అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు వారి జన్మ మందు బెత్రహేములో పుట్టిన రెండు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న మగపిల్లలందరినీ కూడా మరి వధించినట్టుగా మనం గమనిస్తాం ఇవన్నీ కూడా ఈ రక్తం చిందించే కుటుంబంగా హంతకుని కుటుంబంగా ది మహారాజైన హెరోదు కుటుంబానికి పేరు ఉంది ఇది మరి ఆయన మనమరాలైనటువంటి హేరోదియాకి తాత చేసిన పనులన్నీ కూడా 
బాగా తెలుసు ఈ హీరో ది ది గ్రేట్ ఆయన యూదుడు కాదు ఆయన ఇదుమీయుడు ఆయన తల్లి అరేబియా చక్రవర్తి యొక్క కుమార్తె కనుక వీరు ఇతను వయసు పైపడే కొద్దీ ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా అని అనుకుంటే కనుక ఆయన ఎటువంటి మార్పు ఆయన శీలంలో కానీ ఆయన ఆలోచన ధోరణిలో కానీ ఎక్కడా రాలేదు ఆయనకు ఆటంకంగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన చంపివేసినటువంటి కఠినమైనటువంటి మనసు కలిగిన వాడిగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ విషపూరితమైన స్త్రీని కనుక మనం ఆలోచించినట్టయితే కొన్ని ప్రశ్నలు వేసుకుందాం హేరోదు ది గ్రేట్కి పుట్టినటువంటి కుమారులు యొక్క ఆడ సంతానమే హేరోదియా హేరోదు హేరోదియా ఏ విషయంలో వారు ఎందుకు కలిశారు ఏకీభవించారు వారు అక్రమ సంబంధాన్ని ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అంతేకాకుండా హేరోదు బాప్తిస్ మిచ్చి వ్యవహాన్ని చెరసాలు ఎందుకు బంధించాడు కేవలం తన అన్న భార్య అయినటువంటి పిలిపు భార్య అయినటువంటి హేరోదియాను ఉంచుకోవడం తప్పు అన్యాయం అని చెప్పినందువల్ల లేకపోతే అతని గద్దింపుకు జడిసి అతన్ని మరి చెరసాల్లో పెట్టాడా లేదా హేరోదియాను సంతోషపెట్టడానికి పెట్టాడా అన్నది ఆలోచన మనం ఎప్పుడైనా తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఎవరైనా మనం గద్దిస్తే మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం మన స్పందన ఎలా ఉంటుంది చాలా మనం భరించాం కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మనం పాపంలో పడినప్పుడు ఏ రోజులాగా ప్రవర్తిస్తున్నామా ఏ రోజులాగా ప్రవర్తిస్తున్నామా అన్నది ఆలోచించుకోవాలి అంతేకాదు నీ ఇష్టాన్ని నీ కోరికను తీర్చుకోవడానికి నీ ఒక మార్గం అంటూ ఏ రోజులాగా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నావా లేకపోతే అది తప్పని తెలిసి దాని నుండి వైదొలిగి దేవునికి సమీపంగా వచ్చి నీవు దేవుని మార్గంలో నడుస్తున్నావా ఏ రోజు లా ఇతరులను సంతోషపెట్టడం కోసం ఆ అధికారిని నాయకుల ముందు మాట తప్పకూడదు అనేటువంటి గొప్ప గొప్పతనం కోసం ప్రజల గొప్పతనం కోసం ఆ యొక్క బాప్తిస్మిచ్చి వ్యవహారం తలను ఆ కుమార్తె ఏ రోజు ఆ కుమార్తె సలోమి తల పెళ్ళెంలో పెట్టిమ్మని అడిగినందుకు ఆ యొక్క మాటను కాదనకుండా ఆ పని చేశాడు అదే కాకుండా జ్ఞానం కలిగిన రాజుగా ఆ దాని బదులు ఇంకొక ఏదన్నా ప్రత్యామ్నాయ మార్గం చూపించగలిగితే ఎంత బాగుండేది కానీ అతడు ప్రజల మెప్పు కోసం ఆశించి ఈ పనులు చేసినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం అలాగే మన జీవితాలు కూడా ఉంటున్నాయా అన్నది ఆలోచించుకోవాలి చివరిగా అతడు ఎందుకు ఎలాంటి వాడు అని ఆలోచిస్తే అతను ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చాలా నిరంకుశంగా ప్రవర్తించడమే కాదు చివరికి చనిపోయే ముందు కూడా యూద మత పెద్దల్లో నాయకులైనటువంటి వారిని అందరినీ కూడా ఎరుకో పట్టణంలో ఉన్న ఒక స్టేడియంలో చేరమని అందరినీ చెప్పి అక్కడ రాదుకు ఆర్డర్ ఇస్తాడు ఏంటంటే వాళ్ళందరినీ చంపేయమని చెప్తాడనమాట వాళ్ళని బంధించి వాళ్ళని తాను చనిపోయే ముందు వాళ్ళని చంపేయమని చెప్తే రాజు తెలివిగా ప్రవర్తించి ఆ యొక్క అహేరోదు ది గ్రేట్కి అబద్ధం చెప్పి మోసం చేసి వాళ్ళని బ్రతికించి వాళ్ళకి విడుదలను ఆయన ప్రకటిస్తాడు అందువల్ల హేరో చనిపోయినప్పుడు నిజానికి ఆ ప్రాంతం అంతా అభివృద్ధి చేసినందుకు అతనికి ప్రజలు సంతాప దినాలు ప్రకటించాలి కానీ చాలా సంతోషంగా వాళ్ళు ఆనందించినట్టు చరిత్రకారులు చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి తన తాతలో ఉన్న మూర్ఖత్వాన్ని బట్టి రాజులంటే మానవుల నుంచి ఒక వేరే క్లాస్ వాళ్ళు ఒక వర్గం వాళ్ళ యొక్క జీవితం వేరేగా ఉంటుంది కాబట్టి తమకు అడ్డం వచ్చేది ఏదైనా కూడా వాళ్ళు భరించరు ఏదైనా చేయడానికి వెళ్ళొచ్చు అనేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి హేరోదియా కూడా వచ్చింది హేరోదియా భర్త ఎవరు అంటే గనక మరి హేరోదు పిలిప్పుని చేసుకుంది ఆమె హేరోదు ది గ్రేట్ మహారాజుకి మరి ఐదుగురు భార్యలు వారు ఏడుగురు కుమారులు కన్నారు ఈ మిరియామీకి పుట్టినటువంటి హేరోదుకి పుట్టినటువంటి కుమారుడే హేరోదు పిలిప్ అయినటువంటి హేరోదు ఈ హేరోదుని ఆమె వివాహం అంటే తనకి హాఫ్ బ్రదర్ లాంటి వాడు ఆమెను అతన్ని వివాహం చేసుకొని ఆమె మరి రాజ్యకాంక్ష చాలా ఎక్కువ అనమాట ఆమెకి అంటే రాజ్యాన్ని వెళ్ళాలి రాజరకం దర్జా వెలగొచ్చాలి అనే కోరిక ఆమెలో ఎక్కువగా ఉండేది హే రోజు చాలామందిని తన బిడ్డల్ని తన సొంతోళ్ళని హత్య చేశాడు కానీ హే రోజు అంతిపాసు ఆ హత్యకు గురి కాకుండా మరి తప్పించబడినటువంటి అదృష్టవంతుడు అని అంటారు ఇతను ఎలాంటి వాడంటే హే రోజు పిలిపిలిద్దరూ కూడా 
వాళ్ళు రోమ్లో ఉన్నప్పుడు అంతియోపసు గల్లయ్య పెరియ చతుర్దాధిపతిగా టెట్రాగ్గా ఈ యొక్క రోమన్ ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్డర్ తీసుకొని ఉన్న గొప్ప అదృష్టవంతుడు అందు అతడు రోమ్కి మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు పిలుపు హో హేరోదియల్కి ఒక గెస్ట్గా వారి దగ్గర ఉంటాడు ఆ సమయంలో అతను పొందిన దర్జాను చూసి ఈమెకి హేరోదు పిలిప్ కంటే హేరోదు అంత్యోపాస్ మీద బాగా కనుబడింది అందుకని ఆ రాజ్యభోగాన్ని అనుభవించాలనే కోరిక ఆమె జీవితంలో మొదలైంది హేరోదు అంత్యోపస్సు మరి అరిటాస్ ఫోర్త్ యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి నబాతియను వివాహం ఆడాడు వివాహం ఆడినప్పటికీ కూడా ఎక్కువగా హేరోద్ యొక్క అందం అంటే అతన్ని చాలా ఇష్టము చేసేలాగా చేసి ఆ మొదటి భార్యకి విడాకులు ఇచ్చేటట్టుగా చేసినట్టు ఆమె తన అన్న భార్యతో అక్రమ సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది అంతేకాదు ఈమ్ కూడా ఏంటంటే హేరోద్ పిలిప్పు చాలా సౌమ్యుడు మంచివాడు హేరోద్ అంతియపస్సు టెట్రాక్ కాబట్టి ఇతని అధికారం దర్పం చూసి ఇతనికి ఉంటే తాను కూడా అతనితో కూర్చొని పెత్తనం చేయవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఆమె మరి హేరోది అంత్యోపస్ని హేరోదియ వివాహం అంటే ఉంచుకోవడానికి అతనితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవడానికి ఆమె ఇష్టపడింది ఈ హేరోదు అంత్యోపస్ కూడా హేరోదియ తన ప్రక్కన ఉంటే తనంతో బలవంతుడుగా శక్తిమంతుడుగా ఆమె తనకు చాలా సపోర్ట్గా వెన్నుదనులుగా ఉండేది అని అతను భావించేవాడట కానీ హేరోది యొక్క హేరోదియా అంత్ను హేరోదియా అంతి పసుకున్న అక్రమ సంబంధాన్ని ఆ రోజు ప్రజలు ఎవరు కూడా ప్రశ్నించలేరు అనే ధైర్యం వాళ్ళిద్దరికి ఉంది ఎందుకంటే అప్పటికే మనం చూస్తే మలాఖీ నుంచి మత్తయ్య వరకు వచ్చినప్పుడు ఒక నాలుగు వందల సంవత్సరాల పైన చీకటి ఇగో అంటారు దాన్ని ఎక్కడ దేవుని వాక్ అనేది రావచ్చేది కాదు దేవుని ప్రవక్తలు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి అడ్డదిడ్డంగా చాలా దౌర్భాగ్యంగా వ్యభిచారమైనటువంటి భయంకరమైన కామ విలాపాలు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం అలాంటి ప్రాంతంలో వీళ్ళు మాకు మనకి ఎదురు తిరిగే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా ఎవరు మనల్ని ఏమి చేయలేరు అనే ధైర్యంతో వాళ్ళు ఉంటే అక్కడికి ఒక ప్రవక్త కూడా వెళ్ళి వారిని గద్దించకపోవటం కూడా వారి యొక్క విచ్చలబిడితనానికి నాంది ప్రస్తావన పలికింది తర్వాత వీరి యొక్క అక్రమ సంబంధాన్ని యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చే ముందు ఒక ఆరు నెలల ముందు బాప్తిస్ మిచ్ యోహాను జకరియ ఎలిజబెత్ కుమారుడుగా ఆయన ఈ లోకంలో పుట్టి ఆయన మరి ఆయన ఆనాటి ప్రజల యొక్క విగ్రహారాధన అన్యాచారాలని ఆయన వాళ్ళ యొక్క దౌర్భాగ్యపు పాపస్థితిని ఘోరమైనటువంటి జీవితాలని ఆయన వాళ్ళని కరెక్ట్ చేస్తూ బాప్తిస్మి చోహాను అక్కడ ఉండలేక ఆ యోధయ ప్రాంతంలో ఉండక యోధ అరణ్యంలోనికి వెళ్ళి మరి అడవి తేనెని అడవి యొక్క మిడతలను తిని ఆయన బ్రతికినట్టుగా గోనె సంచి లాంటి బట్టలు కట్టుకొని ఆయన జీవించాడన్నట్టుగా మనకి తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఎక్కువగా అక్కడున్న జనరేషన్ అంతటికీ ఆ యుగం ఆ యుగంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ మారు మనసు కూర్చున్నటువంటి హెచ్చరికలు ఆయన చేస్తూ ఉండేవాడు రాజుకు కానీ దౌత్యానికి కానీ ఆయన భయపడలేదు యూధ అరణ్యంలో తిరుగుతూ ప్రభు త్రవ సరాళము చేయుడి అని అరణ్యంలో ఎలుగెత్తూ ఒక నిశ్శబ్దము అన్నది ఈయన యశయ ద్వారా ప్రవచింపబడినవాడు కాబట్టి యోహాను ఒకటి ఇరవై రెండులో బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను ఏమిటంటే సర్పసంతాన్ మా రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకుంటూ మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడు ఎవడు మారు మనసుకి ఉన్న ఫలాలు ఫలించండి లేకపోతే గొడ్డల చెట్ల వేరణ ఉంచబడింది అని చెప్పి ప్రజలను హెచ్చరించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం కనుక ఈయన అప్పుడు అక్రమ సంబంధంలో ఉన్నటువంటి హేరోది అని ఆ హేరోదు అంత్యోపాస్ని ఆయన గద్దించినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం వారి యొక్క శబ్దం వారి యొక్క అనుబంధాన్ని ఆయన గద్దించినప్పుడు అతన్ని ప్రజల్ని ఏదో తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు ప్రజల్ని రోమన్ సామ్రాజ్యం మీదకి ఉసుకొలుపుతున్నాడు అని ఒక వంక పెట్టి ఆయన చరసాల్లో పెట్టేస్తాడు పెట్టేసిన తర్వాత ఆయన చంపాలన్నది హేరోదియ ఉద్దేశం ఎందుకంటే తమకి ఆయన ఒక అడ్డంగా ఉన్నాడు తన సేచ్కి అని చెప్పి ఆమె అతన్ని చంపాలని ఆశిస్తుంది 
చంపాలంటే హేరోదు ఈ యొక్క యోహాను బాప్తీస్ నుంచి యోహానికి చాలా పెద్ద ఫాలోఅప్ ఉంది పెద్ద శిష్య అనుచర గణం ఉంది వీళ్ళందరూ ప్రజలు కూడా తిరగబడతాడు ఎందుకంటే ఆయన చాలా ప్రవక్తని నీతిమంతుడని యథార్థవంతుడని ప్రజలందరూ నమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఆయన చంపడం అంత ఈజీ అయినటువంటి పని పని మాత్రం కాదు అందుకని యాంతియోపస్ ఏం చేశాడంటే మరి తన మాజీ మామగారైన అరేటాసుని తూర్పు ప్రాంతం మీదకి ముట్టడి జరగాలని ఆశించేవాడు కాబట్టి యూదుల చరిత్రకారుడైన జోసఫస్ రాత్రుల ప్రకారము యాహాను మక్రోస్ నోరు మీస్తే సరిపోతుంది అని అభిప్రాయపడ్డారు హేరోదయ కోరిక ఎలా నెరవేరింది అని ఆలోచిస్తే హేరోద్ అంతియోపస్ జన్మదిన సందర్భంగా ఆ తన కొలువులో పనిచేస్తున్న ప్రసిద్ధులైన నాయకులను అధికారులను విందు ఆహ్వానం పంపి తన కుమార్తె అయినటువంటి సలోమితో నాట్యం అక్కడ చేయిస్తుంది ఆమె నృత్య ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆమె శరీర వంపు సంపులు ఎంతో మోహం చూపుతో చూస్తూ ఆనందించిన హేరోదియ హేరోద్ అంతియోపస్ ఏమిటంటే నీకు ఏం కావాలి నువ్వు ఏం అడిగినాను నీకు ఇచ్చేది అని చెప్పి అతను ప్రమాణపూర్వకంగా వాగ్దానం చేశాడు కనుక నీకు ఇంకో చోట మనం చూస్తాం రాజ్యంలో సగభాగం అడిగితే అది కూడా ఇచ్చేస్తాను అంటాడు అయితే ఆమె ఏమంటుందంటే తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజు ఇలా చెప్తున్నాడు మరి ఏం చేయమంటావు అని అడిగితే తల్లి చెప్తుంది ఏమనంటే యోహాను బాప్తిస్మిత్ యోహాను తలను ఇక్కడ పళ్ళెంలో పెట్టి నాకు ఇప్పించమని అడుగుతుంది అంటే ఇక్కడే ఇప్పుడు ఆన్ ది స్పాట్ నాకు కావాలి తర్వాత ఇప్పుడుదో కాదు అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు రాజు ఆ విషయంలో చాలా దుఃఖపడినను తాను చేసిన ప్రమాణం నిమిత్తమును తనతో కూడా భోజనము కూర్చున్న వారి నిమిత్తమును ఇయ్యా ఆజ్ఞాపించి బంట్రాతును పంపి చెరసాల్లో ఉన్న వ్యవహాను తల కొట్టించను వాడతని తలను పళ్ళెంలో పెట్టుకొచ్చి ఆ చిన్న దానికి ఇచ్చెను ఆమె తన తల్లి ఎదుకు దాన్ని తీసుకుని వచ్చినని ఉన్నది కనుక ఎంత భయంకరం అంటే ఒక నీతిమంతుడు యథార్థవంతుడు నువ్వు చేస్తుంది తప్పు అని చెప్పినందుకు అతన్ని చంపడానికి తన భర్తని తన కుమార్తెను ఒక ఎరగా వాడుకొని ఆ కక్ష తీర్చుకున్నటువంటి విషపూరితం అంటే తేనె పూసిన కత్తి అంటారు కదా అట్లాగ ఉన్నది ఈ స్త్రీ జీవితం కనుక బాప్తి స్మిత్ యోహాను మరి నీవు నీ అన్నకి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న పాపం వల్ల ప్రజలు కూడా ఇలాంటి పాపానికి ఆకర్షితులు అవుతారని చెప్పి హెచ్చరించడము ఆమె మరి చాలా ఏంటంటే అతన్ని చంపించడానికి కారణమైంది అంతే అదే కాకుండా ఆ హేరోద్ అంతియ పసుని ఏం చేస్తుందంటే ఆయన్ని ఎలా చంపాలి అన్న దాని మీద కూడా అటెన్షన్ పెట్టేస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు హేరోద్ ఏం చేస్తాడంటే నాయకులు తన ముందు ఉన్న వారి ముందు మాట తప్పకూడదు తనతో భోజనం చేస్తున్న వారి ముందు అవమానం పడకూడదు అని చెప్పి దుఃఖపడిన రవంత దుఃఖపడ్డాడు కానీ దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోకుండానే నీతిమంతుడైనటువంటి బాప్తి స్మిత్ యోహాన్ తలను కొట్టినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కనుక ఇంత భయంకరంగా ప్రభువారి కాలంలో ప్రవర్తించిన విషపూరితమైన స్త్రీ మనం పాత నిబంధన కాలంలో ఆహాబ్ భార్య అయినటువంటి ఎజిబేల్ రాణితో కంపేర్ చేయొచ్చు ఆహాబు భార్య అనే ఎజిబేలు నాబోతు ప్రవక్తను చంపిస్తుంది చంపించిన తర్వాత యహోవా అని నమ్మినటువంటి ప్రవక్తలను అందరినీ చంపిస్తుంది అప్పుడు ఆవిడ మీదకి క్షామం వస్తుంది నీ రక్తం కుక్కలు నాకుతాయని ఆ విధంగా ఆవిడ చనిపోతుంది ఎంతో భయంకరంగా అలాంటి ఎజిబేలు రాని వంటి మనస్తత్వం కలిగినది ఎవరంటే ఈ యొక్క హేరోదియ అనమాట హేరోదియ కుటుంబ చరిత్ర మనం చూస్తే ఆమెను ఆ విధంగా దిగజార్చిందా అంటే ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే హేరోదు మహారాజు చేసే హత్యలు ఆయన అధికారానికి అడ్డం ఆటంకం వచ్చిన వాళ్ళని ఎలాగా బాధ పెట్టేవాడో ఆమెకు అన్నీ తెలుసు అందుకే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అంటే సుమారు వారి వంశం ఒక నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఈ యోధయ ప్రాంతాన్ని అంతటినీ ఏలిందని చెప్తారు కాబట్టి హేరోదు మహారాజు యొక్క కుమారుడు పిలిప్ హేరోదు మ హేరోది ఆ మాటి భర్త వి ఈమె ఇంకొక మహారాజు యొక్క కుమారుడికి పుట్టినటువంటి ఆడబిడ్డే హేరోది కాబట్టి ఆమెని వివాహం చేసుకోవడం వల్ల మనవరాలు ఇటు కోడలుగాను కూడా ఆమె ఇంట్లో ఆ పొందుకుంది కానీ ఆమెలో దైవభయం లేకపోవడం వలన ఎంత తప్పుడు పని చేయడానికైనా వెనుకాడేది కాదు 
హేరోదయ వ్యక్తిత్వం చూస్తే ఏసుక్రీస్తు వారి సమయంలో పరిచర్య సమయంలో ఇంత భయంకరంగా ప్రవర్తించిన స్త్రీలు ఎవరూ లేరు ఈ మొక్కటే చాలా భయంకరం అంటే దుష్టత్వంతో నింపుకు పడినటువంటి మరి భయంకరమైన పరిణామాలు ఏర్పడడానికి ఈ హేరోదయ కథ మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఆమె బాప్తిస్మిజ్ వ్యవహారం నరక వేయబడటానికే కాదు ఏస్తు కురిగిస్తూ వారి సిలువ మరణం త్వరగా జరగడానికి కూడా హేరేదియ ఒక కారణంగా మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే పిలాతు నుండి హేరోదుకి హేరోదు నుండి పిలాతుకి యేసు ప్రభు వారి మీద నేర విచారణ జరిగినప్పుడు ఆ తీర్పు ఆలస్యం అవ్వడానికి ఈమె కొంచెం కారణమైనప్పటికీ కూడా ఈమె మంచి మాటలు ఏమీ చెప్పి ప్రభువారి శిక్షణ తగ్గించడానికి ఆమె ప్రయత్నం చేయలేదు హేరోదయ తండ్రి అరిస్టోబల్ కూడా అరిస్టోబలస్ కూడా మహారాజైన హేరోదికిని మరి మిరియామికి పుట్టినటువంటి కుమారుడు అరిస్టోబల్ మారటి తమ్ముడే హేరోదు అంతియోపస్ హేరోదియ మొదటి భర్త హేరోదు పిలిప్పు చరిత్ర రికార్డు ప్రకారము అతడు హేరోదియ హేరోదు పిలిప్పు ఇద్దరు రోమ సామ్రాజ్యంలో జీవించేవాళ్ళు ఆ సమయంలో ఆమె తల్లి హేరోదు యొక్క ఫిలిప్ తల్లి ఏం చేసిందంటే మహారాజు అయినటువంటి హేరోదుకి వ్యతిరేకంగా కుట్రలో పన్నప్పుడు ఆ రాజు అతడు పాపంతో పిలుపుకి ఇచ్చినటువంటి సాస్యాన్ని అంతటినీ కూడా తీసేసుకుంటాడు ఆ రాజ రాజ్యపు అధికారాన్ని అంతటినీ కూడా అతని నుంచి తీసేస్తాడు తీసేసి తన భర్త అయినటువంటి పిలుపు దగ్గరికి హేరోద్ అంత్యోపస్ అతిథిగా వచ్చినప్పుడు అతని వెనక రాజరికపు మర్యాదలు అతనికి ఉన్న బలగం అంతా చూసి ఇతనితో ఉంటే కనుక మరి పిలుపు చాలా మౌనంగా సాత్వికంగా ఉండేవాడు కాబట్టి ఈ ఇతని కంటే దుర్మార్గుడు క్రూరుడైన హేరోద్ అంతిపస్తో ఉంటే నా లైఫ్ బాగుంటుందని హేరోద్ అంతిపస్ని తన అందంతో పడగొట్టిందనమాట ఈ విధంగా చతుర్థ భారతిగా నియమించడం అరేబియా రాజైన అరిటాస్ కుమార్తె వివాహం మాటం జరిగింది కానీ హేరోద్ ఏం చేసిందంటే బలవంతంగా అంత్యపస్ కుమార్తె భార్య మాటి భార్యకు విడాకులు ఇప్పించి తను కూడా పిలుపుకి విడాకులు ఇచ్చి మరి ఈ యొక్క అంత్యోపస్తో జీవించడానికి ఇష్టపడింది ఇంత సామ్రాజ్య కాంక్ష హేరోదేలో ఉండటం వలన తన మహారాజైనటువంటి తాత వల్లే ఎంత జర ధరైనా చెల్లించి తనకి తన అధికారానికి ఆటంకంగా వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆమె విడిచిపెట్టుకోవడానికి సిద్ధపడింది కాబట్టి ఈమె దగ్గర నీతి సూత్రాలు కానీ ప్రజల యొక్క మద్దతు గురించి కానీ ఆలోచన లేదు ఎందుకంటే దుర్మార్గానికి ఆది అంతం హేరోదే అలాగే కనబడుతుంది అనమాట హేరోద్ అంత్యోపస్ని తన భార్యకు విడాకులు ఇచ్చేలాగా గట్టి ప్రయత్నం చేసింది అదే సమయంలో మరి గల్లియా కేంద్రమైన తిబేరియా నుండి చతుర్థ చతుర్థాధిపతి అయిన అంత్యోపస్తో తిరిగి అతనితో యవనంలో అప్పుడే అడుగు పెడుతున్న తన చిన్న కుమార్తె సలోమిని కూడా తీసుకొని ఈ యొక్క ప్రాంతానికి ఆమె వచ్చేసింది గొప్ప గొప్ప చిత్రాకారులు ఏం చెప్తారంటే హేరోదయ చాలా గొప్ప అందగత్తే ఆమె మంచి లాంగ్ వేల్ వేసుకునేది ఆ లాంగ్ వేలు మళ్ళీ బయటకు చక్కటి కిరీటం కనిపించేలాగా పెట్టుకునేది ఆమె చక్కటి పొడవాటి కురులు నల్లటి కురుల మధ్య అందంగా ఉండే తెల్లటి ముత్యాలు ధరించేది ఆమె ధరించే వస్త్రాలు చాలా ఖరీదుగా ఉండేవి ఫ్లోయింగ్ ఫ్యాబ్రిక్తో చాలా చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఆవిడ కనబడేది ఆమె ఇంత అందంగా ఉండటం వలన తన భర్త రెండవ భర్త అయినటువంటి హేరో దాంతియోపస్కి దుష్టత్వంతో కొన్ని ఆలోచనలు సలహాలు ఇస్తూ అతనికి ఒక గొప్ప శక్తిగా అంటే గుడిభుజంగా ఆమె మారిపోయింది దో హర్ హస్బెండ్ అండ్ డాటర్ కమిటెడ్ దిస్ హారబుల్ క్రైమ్ అగేనెస్ట్ జాన్ ది బాప్టిస్ దే ఆర్ మియర్లీ టూల్స్ ఆఫ్ హేరోదియాస్ హేరో చెప్పినట్టు ఆ నాటకంలో వీళ్ళు ఒక ఏమిటంటారంటే పప్పెట్స్ లాగా మిగిలిపోయారు తప్ప నిజానికి ఈ డ్రామా అంతా కూడా ఆడించింది ఎవరంటే హేరోదియ కనుక ఈ హేరోదియ అని మనం ఆలోచిస్తే హేరోదు యొక్క అగ్రిప యొక్క అధికారము ఈమె గమనించి ఆ అధికారం కూడా హేరోద్ అంత్యాపస్కు వచ్చేలాగా ఒక కుట్ర పొందుతుంది ఈ సంగతి తెలుసుకున్నటువంటి హేరోద్ అగ్రిప్ప రోమన్ సామ్రాజ్యం యొక్క మహా చక్రవర్తి అయినటువంటి కలుగులాకి మరి నీ మీద ఒక కుట్ర జరుగుతుంది ఇక్కడ 
అని చెప్తూ ఆ విషయాన్ని ఆయన చేరవేసినప్పుడు ఆయన ఈ యొక్క హేరోదు అంత్యోపాసని హేరోది అని ప్రశ్నించినప్పుడు వారి దగ్గర సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు రావు అంతేకాకుండా వారి నేర ప్రవృత్తిని రుజువు పరిచేలాగా వారి ప్రవర్తన ఉండటంతో ఏం చేస్తాడంటే హేరోదు అంత్యోపస్ని రాజుగా ప్రకటించడానికి బదులు హేరోద్ అంత్యోపస్ యొక్క ఆ చతుర్థాధిపతి అంటే ఆ నాలుగు రాజ్యాలు కూడా తిరిగి హేరోద్ అగ్రిప్పాకి ఇవ్వడం అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తాం అంతేకాకుండా చక్రవర్తి హేరోదు అంత్యోపస్కి దేశ బహిష్కరణ ప్రకటించడంతో వారు స్పెయిన్ వెళ్ళినట్టు ఆ తర్వాత కాలంలో వారిద్దరు అక్కడ చనిపోయినట్టు తెలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి రోమన్ చక్రవర్తి అనేటువంటి కలుగులాకు ఆమె సోదరులైన అగ్రిపాతో స్నేహ సంబంధం ఉండటం వలన ఆయన ఏం చేస్తానంటే మరి నీ భర్త తప్పు చేశాడు దేశ బహిష్కరణ చేశాను కానీ నీకు నీ అన్నకి మధ్య నాకు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది కాబట్టి నీకు స్వేచ్ఛను ప్రకటిస్తాను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉండాలనుకుంటావు వెళ్ళంటే ఆమె ఏమంటుందంటే నేను నా భర్తతో కూడా బహిష్కరించబడి ఆ ప్రాంతానికే ఆ డిస్గ్రేస్ఫుల్ లైఫే నడుపుతాను కాబట్టి తన గొప్పతనాన్ని పోగొడానికి ఫస్ట్ టైం ఆమె ఆ విధంగా దివాళ కోరుతనంతో తన్ని తానే పనిష్ చేసుకోవడం ఒక విడ్డూరమైన కోణంగా మనకి కనిపిస్తుంది అయితే ఆమె తన జీవితంలోని దుర్గ దుర్మార్గం గురించి కానీ తాను చేసిన ఈ నీతిమంతుడైనటువంటి బాప్తిస్మి చౌహాన్ హత్య గురించి కానీ ఆమె చివరిలో మారు మనసు పొందిందా దుఃఖపడిందా అని మనం ఆలోచిస్తే ఆమె నేర ప్రవృత్తుల నుంచి ఆమె ఎక్కడ కూడా తను తాను ప్రశ్నించుకున్నట్టు మనకి ఎక్కడ ఆధారాలు కనబడవు ఈమె చివరి రోజు వరకు తాను చేసిన నేర ప్రవృత్తి ఒక పవిత్రుడైనటువంటి నీతిమంతుడైన బాప్తిస్మిచి వ్యవహాన్ను తలగొట్టించి నరహత్య చేయడానికి నేనే కారణం అని ఎక్కడా కూడా ఆమె బాధపడినటువంటి సమయం ఎక్కడా కూడా రికార్డ్ చేయబడలేదు తన భర్త అయిన అంత్యోపస్ దగ్గరికి వచ్చి ఆయన చూసి ఒక మంచి మాట చెప్పగలిగితే యేసుప్రభు వారిని శ్రు మరణించి తప్పించవచ్చు కానీ ఆమె అలాంటిది ఏమీ కూడా అసలు ఆ ప్రయత్నమే చేయలేదు యేసుక్రీస్తు వారి నేర విచారణ సమయంలో పిలాతు ప్రజలు అధికారుల యొక్క మెప్పును ఆశించినట్టే హేరోరు కూడా ప్రజల యొక్క మెప్పుని ఆశించి మరి ప్రభు వారికి మంచి తీర్పు తెచ్చడానికి భయ భయపడి వారిని చెడ్డ తీర్పుకే యేసుక్రీస్తు వారిని అప్పగించాడు అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు నదిరేతు ప్రాంతానికి చెందినవాడు అనగా గల్లయ్య చతుర్థాధిపతి ఎవరు హేరోదు అంత్యోపస్ కనుక నదిరేతి గ్రామానికి చెందిన హేరోదు దగ్గరికి ఆయన నేర విచారణ చేయడానికి పంపిస్తే ఆయన్ని బాగా హేరోదు యేసుక్రీస్తు వారిని అపహసించి హేళన చేసి మరి ఏం చేస్తాడంటే తిరిగి పిలాత్ దగ్గరికి అవి పంపాడు కానీ తాను ధర్మ సంబంధమైనటువంటి ఒక్క న్యాయమైన తీర్పుని ఇవ్వలేకపోయాడు నిజంగా హేరోదియా తాను చేసిన నేరంను గుర్చి బాధపడి నీతిమంతుడు పవిత్రుడైన దేవుని వైపు తిరిగి ఉంటే ఆమె చరిత్ర వేరేగా ఉండేది అంతేకాదు తన అక్రమ సంబంధం గురించి ఆయన గద్దించినప్పుడు లోబడి దాని నుంచి ఆ పాపం నుంచి కనుక ఆ వ్యభిచార పాపం నుంచి దూరంగా తొలగినట్టయితే ఆమె జీవితంలో ఎంతో సంతోషము సమాధానం ఉండేది కానీ ఆమె మరి దేవునికి లోబడకపోవటం వలన ఆమె హృదయం కఠినం చేసుకుంది ఫరో వలె హృదయం కఠినం చేసుకున్న వాడు కీడులో పడతాడు కదా ఆమె అలాగే కీడులో పడ్డానికి అవకాశం వచ్చింది అంతేకాదు న్యాయమైన శిక్షను చివరిలో కోరుకుంది ఏంటంటే నేను నువ్వు దేశ బహిష్కరణ ఆయనకి ఇచ్చావు కాబట్టి హేరోద్ అంత్యాపస్కి నేను కూడా అలాగే వెళ్ళిపోతాను అని తన తర తాను తను తాను తగ్గించుకున్నదా లేకపోతే ఆ పాపం వలన దుఃఖపడి ఆ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుందా అంటే కనుక ఆమె అసలు జరిగిన నేరాన్ని గురించి ఆమె ఎక్కడా కూడా ఎప్పుడు బాధపడినట్లేదు తనది కానిది అనుభవించడం దాన్ని ఆనందించడం ఆమె వెనతో పెట్టిన విద్య అందుకే ఆ యొక్క చెడ్డ పద్ధతినే తన జీవితాంతం వరకు ఫాలో అయ్యింది కనుక ఈరోజు మనం ఆమె జీవితం నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్స్ హేట్ క్రిటిసిజం మనం చాలాసార్లు మనం ఎవరైనా క్రిటిసైజ్ చేస్తే మనకు చాలా కోపం వస్తుంది నువ్వు చెప్పావులే అని అక్కడే భార్యాభర్తలు భర్తకు భార్య భార్యకు భర్త వేరేగా విడిపోవడము రాజ్యాలు విడిపోవటం కుటుంబాలు విడిపోవటం అన్నదమ్ములు విడిపోవటం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే క్రిటిసిజం మనం ఒప్పుకోము 
కనుక ఈరోజు మరి మనల్ని మనం రక్షించుకోవడం కోసం ఏం చేయాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి బ్రోకెన్నెస్ నుంచి దేవుని యొక్క కృపకు మధ్యగా మనం సమాధాన పట్టడం అనేది చేయగలిగితే బాగుంటుంది మరి సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అనేది అందరికీ ఉండొచ్చు అంత మాత్రాన నేను కాబట్టి చేస్తున్నానని నీ గురించి నువ్వు నా గురించి నేను గొప్పగా చెప్పుకోవడం వల్ల ఏమీ మనం ఈ లోకంలో సాధించలేం ఎందుకంటే నిజానికి మారు మనసుతో మనం స్పందిస్తే మన పరిస్థితులన్నీ కూడా మారిపోతాయి ఓ చూడండి ఒక విత్తనాన్ని భూమిలో వేస్తే అది విత్తనంగా పైకి రాదు అది తిరిగి తన రూపాన్ని పోగొట్టుకుని నల్లగొట్టబడి మరి యొక్క నూతన ఆకారంలో మొక్క ఆకారంలో పచ్చగా చక్కగా వస్తుంది అలాగే మనం మారు మనసును కనుక పొందినప్పుడు మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ మారిపోయి మనం ఆ యొక్క రారాది యొక్క సైన్యంగా ఈ లోకంలో మనం జీవించడానికి వీలు ఉంటుంది అందుకే మరి అపోస్టన్ పావులు గలతి పత్రికలో చెప్తాడు ఏంటంటే మీరు ఆత్మ ఫలం కలిగిన వారు ఉండండి ఏంటంటే ఆత్మ ఫలం ఏంటంటే ప్రేమ దయాళుత్వము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము మరి విచక్షణ జ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తే దేవుడు మనకి అన్ని ఫలాలు ఇచ్చినట్టయితే మన జీవితం ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది మనకి ఇతరులకు కూడా కాబట్టి మనం ఒకవేళ తప్పు చేసినప్పుడు దాని గురించి మనకు వచ్చే విమర్శ భరించకూడదని కాదు కానీ ఆ విమర్శను మనం తీసుకొని మళ్ళీ మనం కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఈ మధ్య కాలంలో అది ఎవ్వరూ చేయట్లేదు అన్నీ అందుకే తగాదాలు ఎక్కువైపోయినాయి కుటుంబ సంబంధాలన్నీ ముక్కచక్కలైపోతున్నాయి అన్నదమ్ములు అక్క చెండు అంతా విడిపోతూ ఉన్నారు ఇగో నడుస్తూ ఉంది ఇగో ఎవరికి కావాలండి ప్రేమ కలిగి ఉండటమే గొప్ప దేవుని కలిగి ఉండటం కానీ మనం ఎట్లా అయిపోయామంటే నా మాట చెలుబడాలి నేను చెప్పింది జరగాలి అనేటువంటి ఆ యొక్క సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ సెల్ఫ్ ఈగోకి వెళ్ళిపోవటం వలన అక్కడ అనేకమైన నష్టాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ఈ వారంలో ఈరోజు మనం కొంత సమయాన్ని తీసుకుందాం మన ఇంట్లో భర్తకు వ్యతిరేకంగా భార్య భార్యకు వ్యతిరేకంగా భర్త బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా తల్లిదండ్రులు మరి అన్నదమ్ములకు వ్యతిరేకంగా అక్క చెల్లెండ్రులు లాగా విడిపోతున్న కుటుంబాలన్నీ కూడా ఎక్కడ తప్పిపోయాము అనేది మనం ఆలోచించుకొని వారి దగ్గరికి వెళ్ళి కొంత సమయం మనం కేటాయించగలిగినట్టయితే మరలా పూర్వపు కుటుంబ అనుబంధానికి మనం పొందుకోగలుగుతాం ఈ బ్రోకెన్ రిలేషన్షిప్స్ అన్నీ కూడా సర్దుకుంటాయి కాబట్టి మనం వారి సోల్ సెర్చింగ్ సోల్ విన్నింగ్ కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి అంతేకాదు బిడ్డలు తప్పు చేసినప్పుడు మనతో చెప్పడానికి కొంచెం సందేహిస్తారు కానీ మనం ఒక అడుగు ముందు వేసి ఏమైంది నాన్న ఏంటి ఎందుకు ఇలా అయ్యింది ఆ కష్టాలు ఏమిటో మనం పంచుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మరి వారి జీవితాన్ని సరి చేసుకోవడమే కాదు ఆ ఇంట్లో నుంచి ఒక ప్రవక్తనో ప్రవక్తినో తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తే మోసే కుటుంబంలో నుంచి ముగ్గురు వచ్చారు మోసే ఆహారోను మిరియాము ఆమె ఎలా తాగలిగింది భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని ప్రేమతో వారికి ఆ ఉగ్గుపాలు ఇవ్వటం వల్ల ఆమె తన ఒడిలో పెట్టుకునే ఆ కథలు వాళ్ళకి చెప్పడం వల్ల వారి జీవితాలు మారాయి కనుక ఈరోజు మనం ఏం చేస్తామంటే భర్త తప్పు చేస్తే భార్య గద్దించవచ్చు భార్య తప్పు చేస్తే భర్త గద్దించు కానీ నన్ను అంటుందా నేను చెప్పినట్టు వీని ఉండాలి అని ఒక ఇగో కనుక ఉంటే ఆ కుటుంబం విడిపోతూ ఉంది అలాగే ఈరోజు ఆడవాళ్ళు కూడా మన భర్త ఇలా అంటాడా అస్సలు ఇంత కూడా కరెక్షన్ ఇష్టపడినటువంటి వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం కుటుంబాన్ని బిడ్డలను విడిచి వెళ్ళిపోవటం తనకు నచ్చిన వ్యక్తితో వెళ్ళిపోవడం ఇవన్నీ చాలా ఈరోజు కుటుంబ వ్యవస్థను చిన్న విన్నం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంది కాబట్టి మనం ఏ రోజు ఎలాగా తప్పుడు విధానాలకు వెళ్ళకుండా తప్పుడు తక్కువలో అంటే షార్ట్ షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్కి పరిగెత్తకుండా షార్ట్ కట్స్లోకి వెళ్ళకుండా మనం ప్రభు అని వెంబడించినప్పుడు మన జీవితాలు శాంతి సమాధానాలతో నింపబడతాయి కాబట్టి ఒకవేళ మన తప్పుల్ని మన ఆత్మీయులు కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే మౌనంగా ఉండి ఆ కరెక్షన్ తీసుకోవడం మంచిది అంతేగాని వాళ్ళకి తిరగబడి వాళ్ళ మీద కోపం తెచ్చుకోవడం వలన నువ్వు చాలా కోల్పోతూ ఉన్నావు ఇటు దేవుడిని కోల్పోతున్నావు అటు పెద్దల్ని కోల్పోతూ ఉన్నావు కనుక దావిద్ భక్తుడు అంటాడు నీతి మంత్రులు నన్ను కొట్ట నాకు తైలాభిషేకం వంటిది అంటాడు కనుక ఈరోజు మనం కరెక్ట్ చేస్తున్న వ్యక్తులు కావాలి మనం ఏ తప్పు పని చేసినా ఓ భలే చేసావు అన్నారంటే మన నాశనాన్ని కోరుకుంటున్నారు అవతల వాళ్ళు ఎవరైతే మనల్ని ప్రేమిస్తారో వాళ్ళు మనకి మంచి చెప్తారు కరెక్షన్ అనేది చేస్తారు కాబట్టి మనం సాధ్యంత వరకు మన తప్పుల్ని 
మనం వాటి నుంచి విడుదల పొందడం కోసం దేవుని కృపను వెతికినప్పుడు ఆయన యొక్క సమాధానం మన అందరి జీవితాల్లో ఉంటుంది అంతేకాకుండా అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా దేవుడు మనకు ఒక మన తప్పిదాలను ఒప్పుకొని ఆయన సన్నిధిలో ఆయనతో సమాధానం సహవాసం పొందుకోగలిగినప్పుడు అవకాశాలని మనం మరి వాడుకుంటూ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది చాలాసార్లు హేరోదేలాగా అవకాశాలు ఆవిడికి మెండుగా వచ్చే కానీ ఆమె తన హృదయాన్ని కఠినం చేసుకుంది అందువల్ల ఈ యొక్క పరో దేశం ఐగుప్తు దేశానికి చెందిన పరో ఎలా కఠినం చేసుకొని ఎంత నష్టాన్ని పొందాడో జీవితంలో ఎంత కోల్పోయాడో అలాగే హేరోదియ కూడా చివరిలో తన జీవితం అంతటితో కథం అయిపోయిందంటే ఆమె ఎంతగా భయంకరంగా నశించిందన్నది మనందరికీ తర్వాత తెలుస్తుంది కనుక కీర్తనాకాడు చెప్పినట్టు ముప్పై రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినలో అంటాడు నా దోషమును కప్పుగొను కానీ ఏట నా పాపమును ఒప్పుకుంటుని యహోవా సన్నిధిని నా అతిక్రమం ఒప్పుకొందుననుకుంటుని నీవు నా పాపదోషము పరిహరించి ఉన్నావు అంటాడు అదే యశ్రయ గంధకత్త ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిది అంటాడు రండి మనం వివాదం తీర్చుకుందాం మీ పాపములు రక్తం వలె అరణ్యమైనను అవి హిమం వలె తెల్లబడు తెల్లని వగును మీ కెంపు వలె అరణ్యమైనను అవి బొరే బొచ్చ వలె తెల్లని వగును అని చెప్పి పాపంలోనూ నాశనించిపోతున్న మనలను దేవుని ప్రేమ ఏ విధంగా పిలుస్తుందో మనం గమనించి లోబడినట్టయితే మన జీవితాల్లో ఇంత ఆనందం అంటే పాప క్షమాపణ పొంది హృదయం అంతా మరి తెల్లగా అయిపోద్ది రక్తంతో దుర్మార్గతో దుష్టత్వంతో కుళ్ళుతో నివ్వబడే హృదయము దేవునికి పనికొచ్చే ఆలయంగా మన జీవితాలని మార్చేస్తూ ఉంటుంది అందుకే కీర్తన కాడు నూట మూడు పదులు అంటాడు మన పాపములను బట్టి మనకు ప్రతికారం చేయలేదు మన దోషములను బట్టి మనకు ప్రతిఫలం ఇవ్వలేదు కాబట్టి పడమటికి తూర్పు ఎంత అడమో ఆయన మన అతిక్రమణను మనకు అంత దూరపరిచి ఉన్నాడు కానీ ఈరోజు మనం దేవుడు మనం తప్పు చేస్తున్నాం ఆయన మార్గం తప్పు వెళ్ళిపోతున్న హేరోదేలాగా పాపంలోనికి నాశనంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన చేయి పట్టి నా కుమారుడు అని నా కుమార్తె నా దగ్గరికి రండి నేను మీకు తిరిగి విశ్రాంతిని కలిగజేస్తాను నా కాడి తేలిగ్గాను సులభంగాను ఉంటుందని ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను రాను అని వెళ్ళిపోవటం అంటే ఏ రోజు ఏదో నిత్య నాశనానికి పరిగెత్తడమే కనుక ఈ వాక్య వినుచున్న నువ్వు నేను ఏ రోజు ఏలాగ విషపూరితమైన స్త్రీగా ఉండకూడదు మనం ఎలా ఉండాలి దేవునికి ఇష్టురాలైనటువంటి బిడ్డలుగా ఉండాలంటే ఆత్మ ఫలముతో నింపబడి ఆత్మానుసారులుగా జీవించవలసిన అవసరం మనకి ఎంతైనా ఉందని ఆత్మ చెప్పుచున్న మాటలు చెవిగల ప్రతి వారు వినాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రం ప్రభ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీ ఆత్మతో నింపండి ప్రతి కుటుంబంలో అయినా మరి బిడ్డల పరీక్షలు రాసిన్నారు ఫలితాల కొరకు చూస్తున్నారు కొందరు ఫలితాలు వచ్చిన అడ్మిషన్స్ కొరకు చూస్తూ ఉన్నారు ప్రతి విషయంలోనూ ప్రభు అని ఏదైనటువంటి మాధాశ్వర్యంలో వారు ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చమని మళ్ళా నీ చిత్తమైతే మరొక వారం కలుసుకునే కృపను మాకు అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తు నామాన్ని బట్టి మీకు వినయముగా బ్రతిలాడు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె